Hello, hello, good afternoon. Good afternoon. Hi, Santos, how are you? Hi. Hi, teacher. Hello, Fatima. Hey, Very well. I'm glad to hear that sentence. Hi, Kenya. Hello, teacher. How are you? I'm doing great. Thanks. Thanks for asking. Leonel, good afternoon. How are you? Hi, thanks. Great. Great to hear. Ricardo, welcome. Great. Sarai. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Okay, let's get ready. We are 17 so far. 18, 20, okay. Let's just wait a little bit. Today we're going to the supermarket, okay? All of us, we're going to the supermarket to buy some groceries. Okay, get on doing this one. Hmm. Okay. Okay, so to start, guys, let's check your attendance so we can start with the class, okay? So, hmm. Ana Lidia Hernandez Perez. Present. Thank you. Ana Silvia Rodriguez Osorio. Ana Silvia Rodriguez Osorio, no? Okay, Carlos Jose Blanco de Leon. Carolina Elizabeth Hernandez Amaya. Present teacher. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Dani Angélica Merlos Valle. Present. Dora Alicia Rauda. Present. Stephanie Yamilet Ayala Costa. Okay, Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Hazel Francela Cruz Gil. Present. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. Excelente. José Mario Hernández Santos. José Mario, José Mario, José Mario. Carlos José Blanco, ya, yeah. ok. José Mario no se nos ha unido hoy. Ok, good. Let's continue. Karen Astri Luna Portillo tiene problemas de conexión. Karen Stephanie Arguete Escobar. Present. Thank you. Carla Beatriz López Mejía. Present teacher. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Thank you. Laura Bertila Campos Claros. Present. Thank you. Laura Carolina Mejibar Argueta. Present. Thank you. Leonel Hernández Pérez. Present. Excellent. Lady Julissa Resinos Portillo. Present. Excellent. Lorena Yesenia Mendez Trejo. Lorena Yesenia. Thank okay, thank you. Maria Ernesto Mejia Portillo. Not today. Okay. Mary Abigail Fuentes de, la, de Velázquez. Okay. Ricardo Albino Hernández Pérez. Ricardo Albino, ok. Ahí estás, muy bien. Santos Miguel Martínez Portillo. Present, teacher. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present, teacher. Saraí Esther Portillo Nerio. Present, teacher. Thank you. Saraí Lisbeth Araujo Méndez. Ok. Susana Carolina Paula López. Present, teacher. Okay, great guys. Let's start. Let's start our class. So the first topic in our class, chat, okay, Jose Mario, good. Okay, the first topic in our class is a conversation. I just sent you, I sent you this to your WhatsApp. Estoy present, teacher. Teacher, estoy presente. Sí, Jose Mario, ya te decía. Welcome, thank you very much. Okay, so let's see. Let me share my screen with you first. So basically we have a conversation first and today we're going to talk about how to use some and any. How to use some and any. So let's listen to the conversation first 
and then we practice, okay? Precision title, how about some sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay, so that's the beginning. First step is to have a conversation, okay? <clears throat> so let's go over uh, the pronunciation today, okay? Let's go over the pronunciation. So we say, what do you want for the picnic? What do you want for the picnic? Mm, how about some sandwiches? How about, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread and we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade and let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay, so I want you to say, teacher, can you repeat? Okay, teacher, can you repeat? For example, picnic, picnic. Can you repeat picnic, picnic? Okay, go ahead. Do you understand? Do you have any questions? Hello? Teacher, mm -hmm. could you repeat limonada, please? Yes, you say lemonade, lemonade, lemonade. Teacher, uh, repeat refrigeradora. Can you repeat refrigeradora? Okay, refrigerator, refrigerator. Mm. Oh, you see, the cow is learning in English. Mm. <laughs> <Ooh>. <laughs> Uh-huh. Another one? Teacher, can you repeat eggs? Eggs. See, yeah, it's come from here. Eggs. 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 Mm -hmm. eggs. Good. I think you got it, right? <clears throat> okay. So now... Do you understand the conversation? What do you want for the picnic? So they're having a picnic, okay. Hmm, how about some sandwiches? How about some sandwiches? Sandwiches. Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread and we don't have any cheese. Do we have any drinks? Hmm. No, we need some. Okay, all right, let's get some lemonade. Do you remember our first class? Our first class, I told you how to use let, let's, plus a verb, remember? Do you remember the time? No, do you remember? Let's play, let's watch, let's eat, let's learn, let's jump. Got it? Okay, me están comprendiendo. Yes, we got it. Okay, so let's get, es vamos a comprar prácticamente. Get se ocupa como comprar, obtener, uh, convertirse en algo uh -huh. luego lo verán so let's get some lemonade vamos a vamos por unas limonadas 
vamos por algunas limonadas prácticamente. ¿eh? Vamos a comprar unas limonadas. Ok. And let's buy some potato. I'm sorry, vamos a comprar unos limones. What am I saying? Ok. And let's buy some potato salad. Y vamos a comprar algo de ensalada de potato, right? Sure, everyone likes potato salad. Okay, so I'm going to split you. This conversation is in your WhatsApp. Go to your WhatsApp. You can share the image with a with your group. Okay, and let's practice. Got it? Got it. Yes. Okay. okay. Yes. Okay. Yes. Let's do it then. Practice, practice, practice. Come on. Hi. 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 Hi, Dania. Hi, Dania. Eh, empiezo yo y no sé quién continúa. Yo, hi. Okay. Um, what do you want for the picnic? Mm, how about you some sandwich? Okay, we had some chicken in the refrigerator. <laughs> Eso no lo puedo decir. Yeah, me too. <laughs> But we don't have any bread. It says, we have some chicken in the refrigerator. Refrigerator. Okay, we have refrigerator. Some... <laughs> <laughs> I can't put the in the refrigerator. <laughs> Okay, you say refrigerator. Refrigerator. Mm -hmm. Do it again. Do it again. Refrigerator. But we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. Um, let's buy some pot pot potato salad. Sure, everyone everyone likes potato salad. Ooh, good job. <laughs> good pronunciation. Just refrigerator. refrigerator. There you go. Refrigerator. Refri refrigerator. Refrigerator. You got it. You got it. Now the entonación está en refri and free. Refri Excellent. Okay. okay, next. <clears throat> right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. Okay, good job. Do it again. Next. Me. Uh, what do you want for the picnic? Um, how about, about some sandwich? Sandwiches. Okay, we have some chicken in the refrigerator, Refri but we don't have freezer. any bread. Okay, everybody, refrigerator. Refrigerator. Okay, so you say re, 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 Got it. Good. Okay, continue. Oli. Ya termino la oración. Sí. <laughs> okay. And we don't have an an cheese. Any an cheese. Any cheese. 
Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy uh, some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay. Easy, do it again. Do it one more time, okay? Okay. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Do it again. Okay. Ahora cambiamos. What do you want for the evening? Mm, how about sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any chips. Do we have any drink? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Good job. Okay, okay. keep going. Do it one more time, okay? Yes. Yeah. Soy Amanda, yo. What do you want for the picnic? Mm, how, about, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay, good job. Hey, that's easy, right? This conversation is very easy. Okay, Ernesto, try with someone. Is Laura Carolina here? Yes, I'm here. Yes, I'm here. Okay, try it. Go ahead. Okay. Hey, what, what do, do you, you want, want for the ah, Okay. What do you want for the picnic? Oh, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drink? No, we need some. All right, let's get some uh, lemonade. Lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Excellent, that's easy, right? Any questions? No? No. Hey. ¿Cómo se dice lemonade? Lemonade. lemonade. You got lemonade. it. Lemonade. Thank That's you. right. Do it one Le more time, lemonade. okay? Lemonade. Le lemonade. Lemonade. Okay. There you go. Do it one more time, okay? Okay. Ahora sería entonces este, Hazel con Lorena. Bueno, Tomia. What do you want for the picnic? Mm. How about some sandwich? Sandwiches, uh huh. Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. We don't have any cheese. Yep. Okay, and Hola. yeah, sí, la escuchamos, Lorena. And we don't have any cheese. Repeat. Okay. 
No los escucho. Ay, qué raro. Ok, la conexión, la conexión. Ok, well guys, let's go back so we can continue practicing. Okay. El micrófono. Thank you. Quiero que presten atención a algo. Cada vez que escuchen nuevas palabras o lean algo nuevo y aparezca una palabra que no conocen, su misión principal ahorita que están aprendiendo es, bueno, y siempre, siempre van a haber palabras nuevas que vas a aprender, ¿no? Spice and potato salad. No importa cuánto tiempo pases aprendiendo. So let's see. Um, Quiero que le prestes mucha atención a algo, al estrés de las palabras. What do you want for the, for the picnic? ¿Dónde está el estrés en picnic? Ok, correcto. Está en picnic. Entonces, empezar a darte la tarea de señalar con un color, si querés. Identificar dónde está el estrés de la palabra. No existe la tilde, sino el estrés. Si notaste todo en esta pregunta, son monosílabos. What do you want for the picnic? Solo picnic es bisílaba. Mm, how about, quiero que notes también, que a veces um, tendés a unir dos sonidos. How about, how about, how about. Ok. Some Sandwiches. ¿Dónde está el estrés en sandwiches? Letter A. Letter A. Very good. So you have sandwiches. Very good. Let's continue in English talking about the stress. Okay. We have, we have some chicken in the, refri in the refrigerator. In the refrigerator. But we don't have any bread. But we don't have any bread. But we don't have any bread. Aparte del estrés en la sílaba, okay, en cada palabra hay un estrés en una sílaba. Y también en las estructuras que vas a estudiar siempre hay una entonación. Es decir, ¿por qué digo siempre? Porque siempre vas a hablar en positivo, negativo, preguntas o preguntas abiertas, que es lo que hemos visto hasta ahora. So... ¿Esta es una oración afirmativa o negativa? ¿O es una pregunta? We have some chicken in the refrigerator. Afirmativa. afirmativa. Es una afirmación. Afirmativa. Very good. Entonces, en las afirmaciones, mi voz se va a alzar en los verbos. We have some chicken in the refrigerator. We have some chicken in the refrigerator. Eventualmente, tenés que llegar a esa entonación. <coughs> ok. Luego tengo un conector. But... Y empiezo otra oración. ¿Está en positivo, en negativo o en preguntas de oración? Negativo. En negativo. It's negative, right? We don't. Y aquí, don't. tu voz se alza en la negativa. Repito, en una oración positiva, alzas tu voz en los verbos. En una oración negativa, alzas tu voz en el negativo. We don't have any bread. We don't have any bread. Ok. Otra negativa, en we don't have any cheese. ¿Ok? Teacher, las preguntas, correcto. A eso voy. Esta es una, inter una interrogante, ¿no? Una, una pregunta. So, do we have any drinks? Do we have any drinks? Tenemos algo de tomar. ¿A dónde estoy subiendo la voz? Do we have any drinks? En la pregunta, al final de la pregunta. Antes de la pregunta, ¿verdad? Correcto. En las, en las uh, interrogativas voy a alzar mi voz en la última palabra antes del question mark. La última palabra de la pregunta, pues, ahí voy a subir la, la voz. ¿Ok? Ojo, preguntas cerradas. Esta es una pregunta cerrada. Empieza con el auxiliar. Empieza con do. ¿Ok? En esas voy a subir la voz en la última palabra. Una más. Ok. Esta es una pregunta abierta. 
una pregunta WH. Ok. Y la otra era una yes or no question. Yes, no question. Do we have any drinks? Ok. Ahora, what do you want for the picnic? Ahí a mi voz baja. What do you want? Suben el, en el verbo y baja al final. What do you want for the picnic? Una vez más. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. Do we have any drinks? Do we have any drinks? So we have final. Do we have any drinks? Do we have any drinks? Do we okay. have any drinks? Any drinks? Okay. What Thank do you, you want for the picnic? What do you what want, do you want for, for the picnic? picnic? Para abajo. What do you want for the picnic? Okay. Entonces, revisamos este video luego y pongan atención en esta parte. Es importante que vaya ya entonando lo que dices, ¿ok? No vas a leer o a hablar bien monótono toda tu vida, ¿verdad? What do you want for the picnic? Mm, how about some sandwiches? Ok, we have some chicken in the refrigerator. Nada que ver, ¿verdad? O sea, la manera yeah. usual que tenemos de hablar. Yes. Do you repeat when, when you... Sube la entonación en negativo. En el negativo. Ajá. En las negativas. So, la negativa del presente simple sería don't. ¿Verdad? Uh -huh. So, we don't. We don't have any cheese. Ok. Thank you. Mm -hmm. We don't have any cheese. ¿Cuál era? Había otra. Ah, we don't have any bread. Ajá. Uh -huh. Y ahí la segunda de Amanda, la segunda frase que dice, how about some sandwiches? How about? Eh, no sé, ajá, es el que dice how about, vaya, eh, esta palabra about, entiendo yo que como que la traducción lateral tiene que ver con acerca de, sobre, pero ¿cómo, cómo sería ahí? Es que no, no, ¿Qué, tal el, unos, yo, ¿Qué tal unos sándwiches? Eh, ¿Qué tal? Ajá, how about? Por eso, el, el, el how, about, how, how, how about you? How about you? Vaya, las dos palabras significan qué tal. Ajá. Pero, o sea, que esta, esta palabra Bau, yo la tengo como es en mi mente que, que el equivalente es acerca de o sobre de. Uh -huh. Pero unida con how significa qué tal. Sí, si solo escuchas how about significa qué tal. Uh -huh. No puedo decir cómo acerca de algunos sándwiches. Uh -huh. El inglés ya empieza a volverse algo no textual del inglés al español. No es traducido textual. Oh, Tú le puedes dar, de hecho, tu propio significado. How about some sandwiches? ¿Qué tal unos sandwiches? ¿Qué te parece unos sandwiches? Okay. ¿Qué piensas de unos sandwiches? Todo eso lo puedo eh, entender de esa frase, digamos. Ya al hablarlo a diario, <risa> al hablarlo a diario, tú relacionas, tu cerebro relaciona en base al contexto. ¿Sí? Es como estar viendo una olla de frijoles hervir, ¿no? Y llegar a verla y que te digan... ¿Te gustan? Estás entendiendo que estás viendo los frijoles. <risa> Me están preguntando de eso, ¿ok? Siempre, el contexto. Pero eso poco a poco lo van a ir desarrollando, Ernesto. Poco a poco. Y está bien que hagan preguntas. Todas las preguntas que tengan que hacer, háganlas ahorita, ¿ok? So, let's move on. Vamos a hablar ahora de any and some. <coughs> Sorry. So, some and any. Vamos a hablar primero de las countables and uncountables. Non-countables and countable nouns, ¿ok? Eh, rapidín, por, el, por cosas del tiempo, ¿no? Eh, countable nouns, los, los nombres contables. Para empezar, ¿qué es un nombre? Alguien me dice, what is a noun? What is a noun? Mm -hmm, y ahí está la confusión. Parecerá simple, pero... Eh, bueno, en inglés es un poco difícil de explicarlo, pero por eso quiero acelerar un poco. Nouns es todo. Everything. A person, a place, a thing. Puede ser una persona, un lugar, una cosa. Todos, todo lo que te rodea tiene un... Animal. Tiene un nombre. La palabra animal por sí sola, ok, es un nombre. O animales, está en plural. Ok. Um, good. Cualquier cosa tiene un nombre. So, esos son nombres. Ok. Los nombres pueden ser utilizados dentro del sujeto. Animals are 
beautiful. Okay, animals are beautiful. O como un objeto, I love animals. Okay. Si nos ubicamos con eso, entonces, si sabemos ahora qué son los nombres en general. Yes. Y yes, sí. Ahora lo vamos a dividir bien en esta clase. En esta clase lo vamos a entender como contables o incontables. Ok. Todo lo que puedo contar sin necesidad de una unidad de medida son objetos contables. Repito, todo lo que puedo contar sin una unidad de medida son objetos contables. Um, en ese sentido, ¿puedo contar el agua? No, no sería incontable. Gente. Sería incontable. Liquids. So, dentro de los incontables, principalmente vas a encontrar líquidos, objetos hechos de pequeñas partículas, eh, ideas abstractas, como el amor. Creo que les decía esto ayer, ¿no? No, no. No, antier, no tampoco. Okay. So, ideas abstractas, el amor... Eh, el pensamiento, el dinero, el aire, la fe, lo que quieras, que no puedes, o sea, son objetos intangibles. Todo eso también está clasificado como incontable. No podemos decir tantas libras de amor, tantas libras de aire. <risas> Cabal. Sin embargo, puedes Cabal. decir cuántas libras de azúcar, cuántas libras de arroz. Uh -huh. Pequeñas partículas. ¿Ok? El dinero. ¿Cómo cuento el dinero? Ocupo una currency, una moneda. ¿Ok? Ocupo moneda para contar el dinero. One dollar, ten dollars, one euro, Canadian dollars, pesos, whatever. ¿Ok? Whatever. Good. So, hasta ahí todo bien. Contables, incontables. Good. Yes. 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 Una cosa más. Sí, sí, pero una pequeña preguntita sobre eso. Sí. Pero cuando no sabemos, vaya, no, podemos contar los granos, por ejemplo, de maíz, a través de las pesas y medidas, puedes decir eh, tantas libras de maíz. Mm -hmm. Pero, por ejemplo, en el caso de los granos, si, si no tenemos idea de que ve, vemos una enorme cantidad de, de maíz, pero no tenemos idea de, de cuánto mm -hmm. puede ser en libros o toneladas, ahí podríamos usar los incontables uh, también en, lo, en, lo, en los otros no, 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 casos. A, a ver, a ver, no, no, a ver, si no lo puedo contar con libras, kilos o lo que sea, y está tirado ahí en una, así como lo ponen a secar el café, por no ejemplo. Sabemos. No, sabemos. Es que sí, no sabemos. Entonces, ocupamos, ajá, Ana Silvia, creo. No, Meris. Ok, alguien tenía la idea de lo no, que sí, iba a decir. Sí, sí, así como. Ajá. Uh. Un montón, no sé. Ajá, correcto, ocupas quantifiers, Ajá. ocupas cuantificativos, cuantificativos, como un montón, un puño de tal cosa. Pero eso lo vamos a ver luego, eso lo vamos a ver luego, los quantifiers. Y de hecho no, aquí tenés dos, hoy vamos a estudiar dos, any y some, que básicamente quieren decir Algunos, lo ninguna. mismo, alguno, ninguno, right? Ambos quieren decir prácticamente lo mismo. Eh, y los ocupamos de diferente manera. So, eh, para empezar, ya entrando en esto de any y some. Eh, bueno, permítanme. Por lógica, los nombres contables los puedo pluralizar. Pueden tomar ambas formas del verbo to be, singular y plural. Is, are. ¿Ok? So, pluralizar un objeto, un nombre, an egg... O simplemente digo ex. Mucho cuidado, el artículo a o an solo ven singulares, les recuerdo. No lo voy a agregar al agregarle ese al nombre. Ex, sandwiches, people. Mm. Ok. Todo lo que se te ocurra que sea contable se puede pluralizar. Más no las cosas incontables. Mm. No puedo decir waters, aguas, las azúcares. Los dineros del pueblo, como dicen por allá, ¿ya? Los dineros del pueblo, in, totalmente incorrecto, ¿ok? Good. En inglés, el pan es incontable, ¿ok? Bread is non-countable in English, ¿ok? Good. When do we use any, when do we use some, ¿ok? 
any estrictamente lo vamos a ocupar con negativas y preguntas. Mira el ejemplo. Do we need any eggs? Okay. A veces podría decir que no se traduce. Do we need any eggs? Necesitamos huevos. Necesitamos algunos huevos. Uh -huh. Ok. Yes, let's get some. Some se ocupa en afirmaciones más que todo. Es poco utilizado en preguntas, a pesar de que sí, el video dice que sí se ocupa en preguntas, pero en inglés cotidiano, el some se ocupa estrictamente para positivas. Ok. Y desde ya te, te aviso, escúchate a ti mismo. ¿Cómo suena decir, do we need some bread? Or do we need any bread? Hmm. Ok. Do we need any eggs? Do we need some eggs? Or, ok. Ok. Let's move on. So, para responder de una manera positiva, sí solo puedo ocupar some, no any. Yes, let's get some. Y no es necesario que repita la palabra eggs, porque ya está en la pregunta. Yes, let's get some. Vamos a traer algunos. No, we don't need any. No, no necesitamos ninguno. No necesitamos nada de eso que me están hablando, ¿ok? We don't need any. No necesitamos ningunos. ¿Ok? Do we need any bread? ¿Ok? Yes, let's get some. De nuevo. No, we don't need any. Bien. Hasta ahí alguna pregunta. Any question? We are on this side. We are on this side. Pónganle atención a esto porque ahorita lo vamos a aplicar haciendo unos ejercicios. Súper rápido. Come on. Questions? So, okay. No questions. Teacher. Uh -huh. Son, entonces solamente es para afirmativo. Tratamos de ocuparlo solo en las afirmaciones. Any, preguntas any. y negativas. Ok. Uh -huh. Ok. Perfect, perfect. Ok. Let's get Let's go. Go. Let's get. Ok. Good. So, ¿cómo puedes utilizar esto eh, de los contables y los incontables? para dejarlo más claro, o sea, que tú lo tengas más claro. Mira acá donde dice general, ¿ok? Y puedes hacer ejercicios poniendo, intentando pluralizar, ¿ok? O no, el nombre. Luego agregando un verbo to be y así vas identificando si vas a ocupar are o is. ¿Ok? Y luego ocupa eso mismo. Good for you. So, eggs are good for you. Si digo water, ¿Qué diría? ¿Water are good for you or is good for you? It is good for you. Ok. Good. Money? Is. Is. It's good for me, right? For you, ok. Money is good for you. And for me. And for me. And for me, ok. What about coffee? Is. Is good for you. Todo lo que no puedo contar sin necesitar una unidad de medida, pues lo tomo como incontable. Y ocho porciones de pollo, ¿cómo sería? Ok, eight pieces of bread. Eight pieces of bread. Eight pieces of bread. Is or are? Are. Are. Eight pieces. Very good. Ocho piezas. Y en eso es lo que tenés que fijar. ¿Está en plural el, el nombre o no? Ok. Ya. Yeah. Eight pieces. Eight pieces of chicken. Are good for you. Ya me dio hambre. Oh my God, I'm hungry. Ok, let's continue. So, quiero que vayas a tu refrigerador. En teoría, ¿eh? ¿No te parece? No. Ok. So, lo voy a dividir en grupitos y vamos a hacer esto. Vamos a hacer el listado de compra del súper. Really quick. Solo en 15 minutos. Rápido. Y mañana continuamos practicando esto. Y vamos a exponer mañana cada uno. Ok. Su visita al supermercado. Haciendo una plática así en, en cada grupo. 
Ok, les voy a dar unos tres minutos a cada uno para que pasen al frente y hagan esta, este role play, este juego de roles. Uno es el papá, la otra es el, la hija y se va para el súper y se le olvidó el listado, ok. Y empieza a preguntar, hey, do we need any shampoo? Do we need any shampoo? Mm, yes. Let's get some. Let's get some. Let's buy some. Let's buy some. Okay. Do we need coffee? Do we need coffee? Hmm. Ojo, do we need coffee? A veces ni siquiera necesito ocupar any or some. Do we need coffee? Yes, we need some coffee. Yes, get some coffee. Let's get some coffee. Y vamos a ocupar ese vocabulario, okay? So let's do the examples right now. Vamos a hacer los ejemplos ahorita en grupos de esa conversación que mañana vamos a ocupar para exponer, okay? Questions? No question. Okay, this is easy. Let's talk in English. Okay, let's do it. Hi. Bye. Lo que yo entendí es que vamos a asumir roles, ¿verdad? De una familia para... Yes. Okay. Para hacer la actuación. Para. ¿Quién quiere ser la mamá? Bueno, aquí pueden ir hermanas también, ¿verdad? Porque solo vemos mujeres. Solo Ajá. somos tres. Quiero, quiero ver. Ana Silvia, te digo, quiero ver. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco somos. Que haga la voz una de hombre. <risa> bueno, me sale la mía. <risa> Ok, Carla okay. Beatriz, Saraí, Tania. Ana, sí. Ajá. ¿Quién habló con mi hija? Va. Va, hagamos la lista. Ah, entonces imaginémonos que ya estamos en el súper. Ay, no vamos a, no voy a hablar por ahorita. Pero sería... Pero para decir la lista del supermercado es... Eh, eh, y... Shopping, shopping list. Shopping list, ok, gracias. Thanks. Uh -huh. <risa> y aseguro que en broma lo hacen en la casa. Ahí, hey, hagamos la shopping list. <risa> Vamos de shopping. <risa> Vamos de shopping list, ok. Good girls, continue. Ok. Don't need, don't need any beans, but some... Cheese. Okay. No, we don't, we don't need what? We don't need some cheese. No, we don't need any. We don't need any. Yes. No. Eh, sería porque ella me está preguntando qué necesito. Entonces, eh, alargué un poquito la la negación uh -huh. y puse no. Don't need any beans. Ahí but... te falta el sujeto. Eh, Ajá, Kenia. Ajá, very good, Kenya. So, no, we don't need, keep going. Beans, any beans. But. But uh, some cheese. Okay. Or, or any. Mm, some, porque estás afirmando que necesitas algo de queso. Okay. okay. But some cheese. Very good. Acuérdate que ocupar but... Eh, la siguiente oración sería la opu opuesta a la primera. Uh -huh. Estás contrastando. Very good. Good job. Keep going. Thank you. Ok. Otra podría... Um... Onion, mm, cebolla. Onion. Sí. Onion, yes, onion. Lettuce. Lettuce. Lechuga. Sí. Salada. Mm. 
Lemons. Hey, but you have to have a conversation. Hay que tener una conversación. Hacerle preguntas a los demás. Do we need any lemons? Do we need any onions? Mm -hmm. We need some okay. carrots. Mm -hmm. Do we need okay? Sarah, do we need any milk? Milk. Milk. Yes, let's get some. Yes, we need some. Santos, do you need any sugar? Do we need any sugar? Sugar. Yes, please. Yes. Yes, we need some. We need some. Any sugar. Good. We need some. Yes, we need some. <laughs> Correct. Mm -hmm. Yes, we need some. Mm -hmm. Okay. Santos, do you need any apple? Yes, we need some. Some apples. We need some apples. apples. And in negative, yes, we no, some. we don't need. Remember, no, we don't need. In negative. Okay. Keep going. Este, miren, no sé si estaría bien lo que estoy pensando yo. Para mí, ¿qué sería? Que hiciéramos como, que reuniríamos en una casa y iríamos y hiciéramos una receta. Y mandáramos a alguien a comprar el supermercado. Ah, también, y, me llega. Súper bien. Así como en el ejemplo, right Yeah, that's a good idea. Ok. How do you do it? Teacher, entonces podríamos comenzar. Hi, everyone. I'm going to the supermarket. No. Do they need any? Do we need anything? Ahí sería anything. Alguna cosa. Necesitamos algo. Anything. Necesitamos algo. Necesitamos. Necesitamos algo. Do we need anything? Y ahí es donde... No, 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 es que yo lo estaba haciendo así como pregunta que yo iba a ir al mercado, entonces... Mm -hmm. Hey, I'm going to the supermarket. Ajá, entonces como para preguntarles, ¿alguno necesita algo? Ok, do you need anything? Cambias el sujeto. Do you need anything? ¿Necesitan algo o necesitas algo? Do you, do you need, need anything? Entonces, they... Anything for the dinner. Para ellos. Ah, good. Anything for the dinner. Ok, dependiendo de lo que van. Pero ahí sería de que ustedes empiecen a hablar. ¿verdad? Ok, let's make a... Let's make a cheesecake. Let's make a cheesecake. Yo, yo propongo de que vaya, como somos varios, que hiciéramos una oración, incluyéndonos todos, y decir, we need uh, some vegetables. O sea, que, que todos necesitamos algo de vegetables. Después... Irlo haciendo así individualmente. Por ejemplo, Laura Carolina puede decir: I need uh, uh, any tomatoes. Uh, oh, no, Fátima we need decir. some tomatoes. We need some tomatoes. Some tomatoes. Pero fíjate okay. que sí está, está bien. O sea, eso lo puedes hacer. Y de hecho, lo tienen que hacer. ¿verdad? Cada uno ir diciendo: uh, We need some tomatoes. No. Oh, and we need some. We need some sugar. Oh. And we don't have any, y ahí puedes usar negativas. Oh, and we don't have any flour. No tenemos nada de harina. Oh, okay. Do we need, do we have, do we have any sugar? Do we have any, yeah. La idea es acoplar lo que está en la lectura a su ejemplo. That's really good. Okay. Okay, keep going. Thank you, teacher. You're welcome. Mm. 
Entonces sería Dora a Hazel. Digamos, do we need any, any coffee? Uh, you don't have any coffee? Oh, yes. Uh -huh. Y sería la respuesta, yes, let's, let's get some, or oh, no, we don't need any. Por ejemplo, podría ser, Dora Alicia, te digo, hello, I forgot the list. Do you need do you need any sugar? Porque como es una conversación, tenemos que como hacerlo uh -huh. creativo, no solo de do you need. Como que vayan a hacer un pastel, por ejemplo, y empiezan a buscar los ingredientes. Do we need or do we have? Recuerden, do we need or do we have? Necesitamos o tenemos. Good. Do. Okay, keep going. También podríamos, no sé, simular cómo vamos a hacer una reunión de amigas y hacer alguna comida especial y, y tomamos la idea del teacher de hacer, eh, qué, qué ingredientes necesitamos. Uh -huh. Okay, good job. Keep going. Oh, mi internet me había sacado, por eso es que no podía. Entrar. Okay. Pero si le agregué, si le agregué al, cor, al grupo correcto, ¿verdad, Dania? Aquí estaba. Gracias. Siempre que alguien se sale, me tira, asume la, la, la notificación y después me quedo. ¿Será que estaba en el 1, en el 3 o en 4? Son 5 no, grupos. Pues no, ¿qué pasó? El internet de la nada me, me la dejó paralizada a ella y yo así de. Yo tengo vale, pero... problemas con el micrófono. Oh. Vale, pero segui seguimos con la lista del súper, chicas. Ok. ¿Y cómo van con el, con el diálogo? El... Vale, estamos, ahorita hemos, queremos preguntar a ver si como quién, quién necesita... Quiero ver, no sé si zana, zanahorias puede ser o... Mm. Ajá. No sé a quién necesita, sino que necesitamos... Do we... Do we need... Do we need any carrots? Do we need any... Ok, Do we need any carrots? También pueden ocupar have. Do we have or do we need? Do we... Perdón, sorry. Do uh -huh. we? Do we have any carrots? Have, uh, Tenemos. Ajá. Tenemos zanahorias. Do we need any carrots? Y la pregunta sería, digo, la respuesta cómo sería? Eh, no, we don't. Uh -huh. No, we don't have. No, no we, we don't we. have any. No, no tenemos ninguna. No, we don't have any. Yes, we have some. Yes, we have some. Vale, entonces, ¿tenemos o no tenemos? No, no, no tenemos. No, no, we don't have any ice cream. Again, again, Ana Silvia. No, we don't have carrots, but uh, let's buy ice cream. But let's buy ice cream, ice cream, good. Ok, good job. ¿Y la dos de zanahoria? Mm. No, sustituir la verdura por el sorbete, por el coco. No, I just thought. I heard. <laughs> Carrot ice cream. Hmm. Interesting. Ok, keep going. Sandy. Sí, creo que sería así. Ok. Mientras Leticia, le podríamos preguntar. What? Mi what? Teníamos dudas. Teníamos dudas. Ah, sí, ten, sí, podríamos responder. Eh, si nos preguntan si necesitamos, por ejemplo, galletas. Do we need any cookies? 
crackers, cookies, ajá. Uh -huh. Do we need any cookies? Podemos responder sí, nosotros necesitamos. Yes, Podemos we do. Responder, yes, we need. Yes, we need some. ¿Qué es lo que ah, estamos siempre, practicando? Ah, estamos siempre practicando. sería. Yes. Ah, ok. Siempre sería de, de agregar some. Sí, por, o sea, por lo que estamos practicando, sí. Yes, we need some. Pero sí se puede responder. O sea, yes. Yes, we y do. Y así como respuesta se puede. Ajá, o sea, incluso en americano solo dice, we do. We do. Ok. Yeah. Pero ahorita solo vamos a practicar, yes, we need some. Si necesitamos algunas. Okay. Y es opcional repetir el nombre. Ojo con eso. Yes, we need some cookies. Yes, we need some cookies. Ok. Ok. Good, good. Eh, otra pregunta podría ser, do we need any apples? Mm -hmm. Recuerden que pueden ocupar have también. Do we have any apples? Do we need any apples? Ok. Time's up. Se nos acabó el tiempo. Oh, okay. my God. Amazing. <laughs> Time flies. Ok. You still have one minute, ok? Ok. We are 26 in this class today, 27, ok. Bien, y les agradezco a todos I los... I have a question. Yep. What do you say para? How mm -hmm. do you say para? Mm, ¿Para qué? Para comprar. To buy. To buy. Para, para, para las cosas. Del pastel, por ejemplo. Ok, to buy the things for the cake. To buy the things yeah. for the cake. Un dolor de cabeza para muchos estudiantes de inglés es la, el uso de to y el uso de for. To, for. Entonces te recomiendo que empieces a buscar eh, ejemplos en Google eh, de cómo usar to y cómo usar for. Si lo notaron, we need to buy. Estoy ocupando to para separar dos verbos, need, to buy, para darle propósito a la necesidad, I need to tell you, I need to buy, ok, for the cake, para el pastel, ok, es largo ese tema, ¿eh? pero es bien bonito y entre más se practica, más rápido se aprende, o so, busquen two versus four, Two versus four en Google. Ok, mañana ocupamos la conversación que acaban de revisar. Please turn on your camera. Karin Luna, Sara y Esther, Carlos José. Turn on your camera just for a minute. Thank you, Sara. Carla Beatriz, there you go. Ok, please smile for me. Ok. Ok, smile. Tape one. Thank you. Let me take the second one. Lady, lady, lady. There is. Where is lady? Oh, okay. Good. Okay. Smile. Thank you. This is going here. And let's check your attendance one more time, guys. Ana Lidia Hernandez Perez. Present. Thank you. Ana Silvia Rodriguez Osorio. Present. Thank you. Carlos Jose Blanco de Leon. Por ahí está. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Thank you. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Dani Angélica Merlos Valle. Present. Dora Alicia Rauda. Present. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Thank you. Hazel Francela Cruz Gil. Present. Thank you. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. Mencionadora Alicia Rauda, sí, ¿verdad? Sí, sí. Yes, teacher. Thank you, thank you. José Mario Hernández Santos. José Mario, ya te vi. 
Karen Astrid Luna Portillo. También ya la vi por ahí. Están teniendo problemas de conexión, yo sé. Ok, Karen Stephanie Argueta Escobar. Present teacher. Thank you. Carla Beatriz López Mejía. Present. Kenia Celina Castillo Franco. Present. Laura Cretila Campos Claros. Present teacher. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Thank you. Leonel Hernández Pérez. Present. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Present. Sí, por ahí. Ok. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present teacher. Mary Abigail Fuentes de Velázquez. Present teacher. Thank you, Ricardo. Entré un poquito tarde hoy, no hay problema. Está bien. Ok. Ricardo Albino Hernández Pérez. Está por ahí. Santos Miguel Martínez Portillo. Present teacher. Thank you. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Saraí Esther Portillo Nerio. Soraya Lisbeth Araujo Méndez. And Susana Carolina Paula López. Present teacher. Thank you very much, guys. I'll see you tomorrow at 1 p.m. Okay, no falten porque vamos a hacer esa dinámica, okay? Bye. 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 Bye.